എല്ലാവർക്കും സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡറി മെത്തേഡായ സോഷ്യൽ ആക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മീനിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞതാണ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് മാസ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ത്രൂ പ്രൊപ്പഗാണ്ട പബ്ലിക് സപ്പോർട്ട് കലക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ലെജിസ്ലേഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള വിവിധ സമര പരിപാടികൾ സോഷ്യൽ ആക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സമര പരിപാടികൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലെ നമ്മൾ പ്ലാച്ചിമണ മൂവ്മെൻറ്റ് കാസർഗോഡത്തെ എൻഡോ സൽഫ മൂവ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നർമ്മദ ബച്ചാബ ആന്തോളൻ തുടങ്ങിയ സമര പരിപാടികൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നം പ്രചരണത്തിലൂടെ പ്രൊപ്പകാണ്ട പിന്നീട് ആ നാട്ടുകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പബ്ലിക് സപ്പോർട്ട് പിന്നീട് അവരെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കലക്റ്റീവ് ആക്ഷനിലൂടെ പലതരത്തിലുള്ള സമര പരിപാടികൾ നടത്തുകയും പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ്റും നിയമവും ഒക്കെ ഇതിൽ ഇടപെടുകയും നിയമപരമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെയാണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നേരാൻ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്ലാച്ചുവാട മൂവ്മെൻറ്റിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ പിന്നെ നർമ്മദ ബച്ചവ ആന്തോളനെ പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളിലും സോഷ്യൽ ആക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് കണ്ടൽക്കാട് നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ പുഴ കയ്യേറുന്നതിനെതിരെ മലകളും പാറകളും ഖനനത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെതിരെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യവസായങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രി അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ് വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പുഴയിലോ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ തള്ളുന്നതിനെതിരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ ആക്ഷനിലൂടെ ഒരു ബഹു ബഹുജന മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലൊക്കെ വളരെയധികം സ്കോ സ്കോപ്പുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ വർക്ക് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദങ്ങൾ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ തന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ആക്ഷനിൽ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നത് നമ്മുടെ തന്ത്രങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിക്കുകയും അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ വിജയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്ത്രങ്ങൾ രൂപകൽപ്പിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷനിൽ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളോട് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രൊഫസർ ലീ ആണ് പ്രൊഫസർ ലീയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സോഷ്യൽ ആക്ഷന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പ് തന്ത്രങ്ങളാണ് മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒന്ന് കൊളാബറേഷൻ രണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ മൂന്ന് കൺഫ്രണ്ടേഷൻ കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം നിറവേറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധികാരികളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിഷൻ നമ്മുടെ എതിർ പാർട്ടിയുമായിട്ട് ചർച്ചയിലൂടെയോ മറ്റും രമ്യമായ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മറ്റ് ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ ബാധ്യവും മറ്റ് തീക്ഷ്ണമായ സമര മുറകളൊന്നും പ്രയോഗിക്കാൻ തന്നെ ഒരു അനുരഞ്ജന ചർച്ചയിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൊളാബറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അത് വളരെ മിതമായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം മത്സരം ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ തീക്ഷ്ണമായ രീതിയിലാണുള്ളത് കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ എതിർ പാർട്ടി നമ്മൾ സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെ ബാർഗെയിനിങ് നെഗോഷിയേഷൻ പെർസ
തുടങ്ങിയ തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ സ്വഭാവം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള സമര പരിപാടികളെയാണ് നമ്മൾ കൺഫ്രണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻ ആണ് റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻഡ് അഭിപ്രായത്തിൽ സോഷ്യൽ ആക്ഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ബാർഗെയിനിങ് രണ്ട് കൺഫ്രണ്ടേഷൻ ബാർഗെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വിലപേശൻ അല്ലെ ബാർഗെയിൻ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ലോബി സബ്മിറ്റിംഗ് പെറ്റീഷൻ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിസിറ്റി ക്യാമ്പയിൻസ് അതായത് കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദപരമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ പരാതി നൽകൽ പ്രചരണ പരിപാടികൾ അങ്ങനെയുള്ള സമര പരിപാടികളിലൂടെ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുക എന്നാണ് ബാർഗെയിനിങ്ങിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൺഫ്രണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ കുറച്ചും കൂടെ സംഘർഷഭരിതമായിട്ടുള്ള സമര പരിപാടികളാണ് സ്ട്രൈക്ക് സിറ്റിൻ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നിരാഹാര സമരം എഫ് ഇ ജി ബേണിംഗ് കോലം കത്തികൾ തുടങ്ങിയ സമര പരിപാടികളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കൺഫ്രണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം പ്രൊപ്പകാണ്ട ഇല്ലേ അതിന് എന്തൊക്കെ തന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കല് നിങ്ങളോട് എന്താണ് ലീഡ് അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് തന്ത്രങ്ങൾ എന്നായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് തന്ത്രങ്ങളല്ല ചോദിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് സോറി എക്സാമിനേഷന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ സമ്മർദ്ദ എന്ത് ഏതൊക്കെ തന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റും എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലായി കുറച്ചും കൂടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് സമ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് സമര തന്ത്രങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് പ്രൊപ്പകാണ്ട സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് വിളിക്കാം അവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം ജനങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ലഘുലേഖകൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം നടത്താം അതുപോലെ തന്നെ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്താം പൊതുയോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാം ചില നാടകങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് തെരുവ് നാടകങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പൊതു മീറ്റിങ്ങുകൾ വിളിക്കാം സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാം ചില ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലിട്ടേറ്റുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ എന്താ പാവക്കളി പോലുള്ള പാവ നാടകങ്ങൾ പോലുള്ള പരിപാടികളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള റാലികൾ സംഘടിപ്പിക്കാം മാസ് മീഡിയ റേഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലേ ടെലിവിഷൻ പത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങളിലൂടെ അറിയിക്കും മെൻഡോ സൽഫാന്തിന്റെ പ്രശ്നം ആദ്യം ജന എന്താണ് ചെറിയ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശം മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന പ്രശ്നം പിന്നീട് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പകാണ്ട നടത്തുകയുണ്ടായി ഇതൊക്കെ മാസ് മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഒക്കെ വഹിച്ച പങ്ക് വലുതാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ജനങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ആക്ഷന്റെ സ്ട്രാറ്റജിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൊപ്പകാണ്ട സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മതി മീറ്റിങ്ങുകൾ ലഘുലേഖകൾ നോട്ടീസ് ബാനറുകൾ പ്രസംഗങ്ങൾ നാടകങ്ങൾ പക്കഷ്ടോ പാവ നാടകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ ജനങ്ങൾ അറിയിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് എന്തായാലും ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ നമ്മൾ ആർജിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ആക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രൊപകാണ്ട സ്ട്രാറ്റജീസ് രണ്ട് ആക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി സമര തന്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രയാനും പ്രൊഫസർ ലിയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ടിക്കറ്റിംഗ് ധർണ സത്യാഗ്രഹം നിരാകാര നിരാഹാര സത്യാഗ്
അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് വളരെ നിയതമായിട്ടുള്ള വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ തൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഘട്ടങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ പ്രോസസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ്റെ പ്രക്രിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സോഷ്യൽ ആക്ഷനിൽ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾ താഴെ പറഞ്ഞവയാണ് അതായത് ഒന്ന് അവയറിങ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം അവയറിങ് ദ പബ്ലിക് അബൌട്ട് ദി പ്രോബ്ലം ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് അവയർനെസ് രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ സംഘാടന മൂന്ന് പ്ലാനിങ് സ്ട്രാറ്റജി തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇവാലുവേഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡെവലപ്പിംഗ് അവയർനെസ് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക രണ്ട് സംഘാടനം ഓർഗനൈസേഷൻ മൂന്ന് പ്ലാനിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഈ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത തന്ത്രങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുക ലാസ്റ്റ് വൺ ഇവാലുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളിന്റെ രൂപത്തിലാണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം സോഷ്യൽ ആക്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഡെവലപ്പിംഗ് അവയർനെസ് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കും ഇവിടെ ജനങ്ങൾ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ സംഘാടകരെ ഇതിന്റെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റും ടീമും ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യം ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിവിധ പ്രചരണ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രൊപ്പകാണ്ട മെഷേഴ്സിലൂടെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഡെവലപ്പിംഗ് അവയർനെസ് രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ സംഘാടനം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ നമ്മൾ ആർജിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇങ്ങനെ വൈകാരികമായ പിന്തുണ ആർജിച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവി പരിപാടികൾ നമുക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കണം മികച്ച നേതാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധവൽക്കരിക്കും അവരുടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഓർഗനൈസേഷൻ സംഘാടനം ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആർജിക്കുക ഇതിനാവശ്യമായ ടീം ഫോർമിൻ ചെയ്യുക മികച്ച നേതാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ നടത്തുക അതായത് നമ്മൾ ഈ സമര പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാവുക സംഘാടനം ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് പ്ലാനിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് സോഷ്യൽ ആക്ഷന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളാണ് തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നത് ഇവിടെ തന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്ത്രങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അത് ജനസമയത്ത് കൊളാബറേഷൻ ആവാം കോമ്പറ്റീഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ തീഷ്ണമായിട്ടുള്ള സമരമുറകളായ കൺഫ്രണ്ടേഷനിലേക്കും നീങ്ങാം അപ്പൊ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്ത്രങ്ങൾ മനയണം അപ്പൊ അതിനാവശ്യമായ നല്ല ഡീപ്പ് ലെവൽ ഡിസ്കഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തന്ത്രങ്ങൾ മനയണ്ട് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ് പ്ലാനിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നാലാമത്തെ ഘട്ടം നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത തന്ത്രങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുക ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇവിടെ വളരെ പ്ലാൻഡോട് കൂടിയിട്ട് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഒരു ജനാധിപത്യ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജി നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്തായാലും ലീഗലി പെർമിസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ആയിരിക്കണം നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മുടെ കോടതിയും ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ അനുശാസിക്കുന്ന സമരമുറകൾ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അത് തികച്ചും നോൺ വയലൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു ഘട്ടത്തിനും ഒരു വയലൻ്റ് മുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് ദ്രോഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിൻ്റെ ചില സമരങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് അല്ലേ കെ എസ്
ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇവാലേഷൻ വിലയിരുത്തുക ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യുക ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക എന്നാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റും ലീഡേഴ്സും ആ സംഘാടകരും ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന നമ്മൾ അഥവാ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ മറ്റൊരു കുറച്ചും കൂടെ നല്ല തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് കൊണ്ട് വീണ്ടും സമരപരിപാടിയിലേക്ക് നീങ്ങണം അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളത് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് സോഷ്യൽ ആക്ഷനിൽ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ നിറവേറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്താനുള്ളത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒന്ന് സോഷ്യൽ പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ രണ്ട് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഒന്നാമത് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ സോ പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് സോഷ്യൽ പോളിസി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോഷ്യൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ policies are the general approaches and guidelines accepted by the government in deciding and dispersing their programs government or allengile mattu adhigarigalo avarude samuhya kshema parivadigal vividha vibhagangalude unnamana nammal nadathunna vividha yathrulla samuhya kshema parivadigalude ee parivadigal nadathunnathu chala accept cheyida angeerikapetta chala nirdeshangalude ഗൈഡ്ലൈൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഗൈഡ്ലൈൻസിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പോളിസി സോഷ്യൽ പോളിസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആരോഗ്യ ആരോഗ്യ നയം സാമ്പത്തിക നയം വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോളിസി ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അംഗീകരിച്ച ചില നയങ്ങളുണ്ട് ഈ നയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വികസന പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള വികസന പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഡിസഡ്വാ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജഡ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം മനസ്സിലായ ഇത് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വിവാഹക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയം ഉണ്ടാക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി സോഷ്യൽ ആക്ഷനിൽ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ സോഷ്യൽ ആക്ഷനിൽ കഴിയും സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോഷ്യൽ പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഒരു ഒരു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങളത് കണക്കാക്കുക ദ റോൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഫോർ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് സോഷ്യൽ പോളിസി സോഷ്യൽ സാമൂഹ്യ നയരൂപീകരണത്തിൽ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ്റെ പങ്ക് എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും മറ്റ് റഫറൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയ രീതിയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ശ്രമിക്കുക അടുത്തത് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സോഷ്യൽ ആക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ്റെ സാധ്യത എത്രത്തോളമുണ്ട് ഞാൻ ഈ പിന്നെ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റ് മെത്തേഡ്സിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് സോഷ്യൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള സോഷ്യൽ വർക്ക് മെത്തേഡ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ആണ് കാരണം അതുമാതിരിയുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട് ഇന്ന് ഇന്നുള്ള സ്ത്രീധന പ്രശ്നങ്ങൾ ജാതീയപരമായിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മാർജിനലൈസ്ഡ് പീപ്പിളിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ന് ശക്തി പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സാധ്യത കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതും നിങ്ങൾ ഞാനൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വൈഡ് റീഡിങ്ങിലൂടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് സോഷ്യൽ ആക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിക്കാനുള്ളത്
ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ അവസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളെല്ലാം വിദ്യ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുമുറകളിൽ വീടുകളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ച ഈ ദേശീയോത്സവം നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ പരിമിതമായി ആഘോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് സാമൂഹ്യ അകലവും സുരക്ഷയും ഒക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് ആഘോഷിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുൻകരുതൽ എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഈ ഓണാഘോഷം ഒരു കെങ്കയമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.